Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Larissa Rosso, bacharela em Direito, tabeliando o quinto tabelionato de Belém. A doutora Larissa também é presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Pará, e diretora do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e diretora da Noreg. Ela é especialista em Direito Notarial e Registral e vai falar sobre um tema que é um tema novo, um tema muito interessante, especialmente para os advogados e para a sociedade em geral, que é o contrato de namoro. Olá, doutora Larissa, tudo bem? Olá, doutor Raul, tudo bem? É uma honra estar aqui com o senhor. Eu é que agradeço a sua presença, sempre muito, muito elegante, sempre muito é, 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 disposta a nos ajudar e a falar sobre temas tão relevantes como esse, que é o contrato de namoro. Doutora Larissa, é, hoje nós vivemos num mundo bem diferente de alguns anos atrás, né, onde o casamento era uma instituição sólida, indissolúvel, né? nem se admitia o divórcio na minha época, quando eu comecei no mundo jurídico, mas agora é, nós estamos é, vivendo uma realidade bem diferente, onde se tem o casamento, onde se tem a união estável, de fato, a união Sim. estável de direito. E isso, muitas vezes, eu acredito que, principalmente diante de uma união estável, fica difícil de saber onde ela começa, onde é que ela... A gente sabe onde ela termina, né? Mas nunca sabe onde ela começa, começa. exatamente. Porque, às vezes, as pessoas vão se envolvendo, vai levando uma peça de roupa para a casa da outra, quando vê, já mudou, já está morando junto. E aí, quando foi que começou o namoro, terminou o namoro e se transformou numa união estável? Isso, às vezes, dá muito trabalho para os advogados e até mesmo para a justiça, porque a prova é até difícil nesses casos, né? Que uhum. é, uh, geralmente, uma convivência de um casal, nem sempre tem alguém que possa testemunhar. Mas, enfim... É... Qual é a finalidade jurídica do contrato de namoro? A finalidade jurídica do contrato de namoro é algo muito interessante, porque o STJ ele já reconheceu a figura do namoro qualificado. Namoro qualificado. É, isso já é uma Seria decisão. Seria o noivado? Não. Não? Não é o noivado. Não é o noivado? Não é o noivado. Então, o noivado é, é noivado. Eu quero saber o que é isso. Ele é o namoro qualificado, ainda. porque tem aquele namoro mais simples, onde nós começamos a namorar. Sai para jantar, sai para lá, pra cá, é, vai eu... numa festa, mas cada um na sua casa. Exatamente. E o namoro qualificado, onde eu vou, eu durmo na sua casa, você dorme na minha, viajamos juntos passeamos, frequento a sua, a sua vida familiar, então tem aniversário de, das pessoas, eu vou, você vai no aniversário na minha casa, tem almoço de domingo, mas nós não temos o afexo maritalis, quer dizer, a intenção de ter família. Então, essa é a grande diferença, porque quando eu tenho essa intenção da família, nasce uma série de direitos, principalmente patrimoniais. Sim, né? é, a grande briga é para o direito Exatamente. patrimonial, porque quando não tem, é, tem nada, não Ninguém. há porque brigar, né? É, a é verdade foi, é essa. Foi agora a, a, o, o jogador e a influencer, até eu esqueci o nome do jogador, que fizeram, isso foi bem interessante, que saiu recentemente, na semana passada, eles fizeram até um contrato, porque como ele é contrato, ele pode até ser verbal, Sim, né? mas é. eles fizeram via internet, Sim. manda um, manda... O, 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 um vídeo, o outro manda outro vídeo. Olha, estamos num, num contrato de namoro, estamos namorando. Porque ele está com a sua, sua carreira em ascensão, ela é influencer, carreira em ascensão, e não querem misturar patrimônio, porque eles não são e uma unidade não familiar. Querem se casar. Não querem se casar agora. E nem, nem viver em união estável. Exatamente. Eles não querem confundir as situações. Então. Juridicamente, a função primordial é essa. É você blindar patrimônio. Aí você tem a, a repercussão é, da sucessão, a repercussão previdenciária. Então, Sim. você tem toda uma repercussão que você não quer, porque você não vive numa relação 
com a união estável. É, só uma pergunta, doutora Lara, para complementar isso. Isso é uma construção doutrinária, jurisprudencial, ou já, for, já há legislação sobre isso? Não tem legislação, não porque tem. o namoro, ele não é... Não é reconhecido juridicamente, não é tutelado, digamos assim. É, não é tutelado. Pelo Código Civil. É, não é tutelado pelo Código Civil. Você tem a, a, a tutela a partir... Você tem o concubinato, você tem a união estável, uhum, você tem o casamento, né, você tem diversas relações. Mas o namoro não, então ele não tem consequências jurídicas. A princípio. A princípio. <risos> né? Então, você, como não existe, e as relações, como tu disseste, começaram a se modificar... Então, houve a necessidade tanto da doutrina, de uma discussão doutrinária, inclusive um grande defensor do contrato de namoro é o professor Zeno Veloso, quer dizer, era Sim. Né, o professor, e já tem decisão jurisprudencial, né, tem STJ de, reconhecendo a figura do namoro qualificado, então, olha, isso aqui era um namoro, não chegou a ser uma união estável, tem características, mas não... Não chegou a não se chegou a se... Exatamente. É, é, eu, particularmente, é, já tinha ouvido falar nesse tema, né? E, e sempre achei muito aprazível essa ideia, porque eu acho que delimita, né? Assim, Sim. pelo menos coloca as coisas às claras. Sim. Né? Sim. Até que momento, não sei, tá? Porque, não, mas é mas partes... isso aí é uma, depois eu vou fazer uma pergunta é, sobre isso. Mas, as partes vão determinando. Pelo menos de início. E até um determinado momento se sabe que é um namoro, né? Exatamente. E que não, não passa disso, né? Exatamente. E que não existe certos deveres que a união estável, que o casamento impõe. E por suspensão, de lei. É. a questão hereditária, várias coabitação, é. uma série de coisas. Mas vamos lá, qual é a diferença entre o contrato de namoro e de união estável? Substancialmente falando. Ah, a grande diferença. No contrato de namoro. Eu não tenho é, consequências jurídicas da relação. Na união estável, eu tenho todas as consequências como se o casamento jurídicas, fosse como se o casamento fosse que já foi reconhecido, é. não é como uma entidade familiar, então recebe toda a proteção da legislação. E aí nós temos uma legislação específica, que, que aí vai, vai determinar a questão sucessória, sim, questão de sim. pensão, todos aqueles deveres do hum. casamento tem para a União Estável. Que se aplica à União Estável. Se aplica à União Estável. Inclusive o regime. Né? Que Inclusive você, o regime. O regime, porque você não tem na União Estável um regime de bens da União Estável. Você tem o regime de bens do casamento, que você aplica os efeitos na, na União, União Estável. Estável. Que aí você pode, inclusive, alterar esse, esse regime. Com o contrato de namoro, eu posso até prever isso daí. Que se em algum momento a nossa relação ultrapassar o namoro, que ela se tornando uma, uma União Estável, o regime será da separação total. Sim. Ou qualquer outro que quiser adotar. É, qualquer outro que quiser adotar. Mas eu já vou é, é, observar que aquela união ela pode se tornar, ela pode se modificar. Aquele contrato, aquilo que inicialmente era um namoro, um namoro qualificado, então difícil de você distinguir, por isso a necessidade do contrato, onde as partes livremente dizem a sua vontade, manifestam a sua vontade, né? não há impedimento. Se eu não tenho nenhum impedimento legal, nós dois podemos contratar livremente. Então, se faz um contrato de namoro, preferencialmente por escritura. Preferencialmente por escritura pública, claro, é. porque é, fica registrado né, ali, fica é, qualquer uma das partes pode ter acesso a qualquer momento, não tem perigo de perder documento, de extraviar, está sempre muito bem guardado, né? E o contrato de namoro tem ou pode ter reflexos patrimoniais? Só se houver na nossa, no nosso contrato, né, se eu determinar algum reflexo. Mas o normal é que ele não tenha. Se for um contrato puro de namoro, que eu não vá determinar alguma coisa, que aí é nossa manifestação, eu não vai ter, ele não vai ter reflexos patrimoniais. O meu patrimônio vai ficar blindado. Eu tenho um patrimônio, eu tenho filhos. Você tem patrimônio, por exemplo, eu tenho filhos. Vamos é. namorar. Nós não vamos... Por exemplo, estamos namorando e, e eu 
eu vou te presentear com um anel de brilhante ou você vai me presentear com alguma coisa de valor. Uhum, né? sim. Isso não significa é, que vá além disso. Desse, Exatamente. De, desse presente é um de presente. namoro. É um presente. Que não é, na verdade, isso não vai caracterizar uma união estável só porque não. É, é, eu dispus em seu favor ou você em meu favor de algo que seja mais valioso. Não. Isso pode estar previsto, inclusive, no contrato de namoro. Pode. Pode. Perfeito. Muito bom. E a forma do contrato? Existe forma exigida em lei? Creio que não, né? Não, como ele é um contrato. É, e ele não é mais dá... uma decla... um ato declaratório. É um ato das declaratório partes. das partes. Então, ele pode tanto vir é, por um ato particular como por um ato público. Preferencialmente um ato público, porque você tem ali uma segurança muito maior. No ato público. Eu certifico que você está ali livre, espontaneamente, que você está... Tem todas aquelas é, vantagens do ato público. A proteção do ato a público, porque ato aí público. eu certifico a sua capacidade... Para depois não dizer assim, ah, mas quando eu assinei, eu estava embriagado. Eu não eu estava bem. Foi uma brincadeira, não eu sei. Eu pensei que era brincadeirinha. Não, lá não tem jeito, não tem brincadeira. É, Exatamente. O negócio é sério Exatamente. e está registrado no cartório como um ato registrado no sentido de estar lavrado, lavrado. né? Porque não há registro desse contrato, é. né? Ele não é registrável, ele só é. é só é lavrado, né? Ele é lavrado nas, na, nas notas. Isso. E caso você tenha um, um particular, você pode ainda registrar no título, no título documentos. e documentos. Mas o ideal é que ele seja feito para evitar essas discussões né, da capacidade, da livre, livre manifestação da vontade, que houve dolo, que houve erro, que foi induzido ao erro, coação, esse tipo de coisa. Coação, e tudo mais, é. possa anular o ato jurídico. Isso. Né? Porque hoje em dia fica tão complicado, né? tão difícil. As pessoas, por qualquer coisa, alega dolo, coação, alega que, que não foi expressão da, da vontade. Então, no registro, diante de um, de, um, de um notário, isso fica muito mais caracterizado como verdadeiro Sim. E, e, e longe de qualquer dúvida dessa natureza. Sim. Né? E depois, é, se vai se transformar ou não numa união estável, vai depender... Vai depender das partes. De como fatos é elas... e até das partes. Né? É, exatamente. A senhora verifica a possibilidade de se colocar no contrato que, enquanto não for é, 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 efetivado um casamento ou uma união estável formal, aquilo vai valer sempre como namoro? Ou seja... É, tem prazo determinado esse contrato? Não tem prazo determinado? Não, eu posso estipular até um prazo. Hum. A cada ano, vamos renovar nosso contrato de namoro? Sim. Certo? Eu posso determinar. Como eu posso destratar também? O Sim. que é o ideal, porque... Sim, porque enquanto não destratar... Está <risos> valendo. Está valendo. Né? Mas agora, eu, eu não posso determinar que até se, tornar, até se tornar uma união estável será um namoro, porque a união estável é fática. Então, Sim. eu posso é, é, mudar as características do nosso namoro, podemos mudar a característica do nosso namoro e começar... Uma união estável. Uma união estável. Mas aí porque eu... é um fato que aconteceu em decorrência daquele namoro. Exatamente. E aí tem que se apurar quando foi que isso começou, né? Quando é. foi que houve essa transformação. E aí o ideal é que eu vá até o cartório e faça uma nova escritura. Determina, olha, vivemos agora em união estável. Ou vai lá em casa, né? É. <risos> Sim. Bem, doutora Larissa, o tema é muito interessante. Eu acho que é uma coisa nova, né? É, é, as Sim. pessoas ainda não estão muito acostumadas com isso, mas eu, como advogado, aconselho que façam. Porque, principalmente no direito de família, tem uma questão que é, assim, é, é característica. Sempre que começa um relacionamento, está tudo maravilhoso. É meu de, bem. Meu né? bem. Né? <risos> Depois, no final, na hora da separação, da dissolução ou do divórcio, meus, Meus bens. bens. Né? E o um contrato de namoro vai regular isso de forma muito... Isso, as, as partes de boa fé, porque assim, também você vai observar aquela pessoa que está tentando é, dissimular. 
de simular é? uma união estável, né? Através Exa do contrato de namoro. Exatamente. Como acontece em muitas outras outros institutos jurídicos, isso sempre não tem sempre como Sempre vai ter. Né? Então, se é uma simulação, como toda simulação, é nulo. Exatamente. Então, de nada vai adiantar, não vai ter a repercussão pretendida. Então, eu preciso sempre é, é, manter a, a minha boa-fé para que a coisa aconteça como deve acontecer. Buscar o advogado para ter a minha orientação. Sim, claro. É, para que eu saiba até onde é uma união estável, até onde é um namoro. Né? Para que as coisas não se confundam. Se eu não quero que se confunda. Se eu quero deixar é, separado. O fato é, pra, me parece que, com o contrato de namoro, é, é, ele, a, a, a união estável, aquela união estável que, que é alegada, né? Sempre quando há separação, ah, não, mas não foi, não começou, a união estável não começou nesse documento que foi firmado antes, a gente já vivia junto, uhum. aí vai para juízo para tentar provar que a união estável começou muito antes daquilo que está declarado lá no, na escritura ou no contrato de união estável. Então, eu acho que o contrato de namoro, ele vem, ele vem é, acabar com essa dúvida. Ele dá o né? um marco, né? É, ele dá o um marco. Ele Olha, dá o um marco. Até aqui até foi Até namoro. aqui era o namoro. Principalmente Você... se for renovado anualmente, Exatamente. para não ter perigo de... Ah, não, mas aquele, aquela casa foi comprada com parte do meu dinheiro, aquele carro eu te dei, meu, deu, tá dado. Deu, se tá for dada. namoro, é presente. É presente, presente é? não tem repercussão então, nenhuma. Não, então eu acho que isso delimita muito bem é, é, quando uma coisa, onde começa e onde, onde termina. termina. É. E eu espero que a gente é, consiga, que a gente volte novamente a falar desse tema e de outros, é, né? Porque houve Quando um implemento veio... muito grande do é. número de contratos. Ah, é? É, ele aumentou de 2020 para hoje algo em torno de 400% na busca Nossa. dos contratos. Eu acho que Mas as pessoas estão é. tomando consciência da necessidade de separar as coisas, né? E de evitar, vamos falar o português, claro, evitar golpes, né? Evitar golpe, essa é a questão. É. É. Aquela velha história, né? O golpe... É. Porque quando você menos espera, a pessoa já está morando na sua casa, já levou a escova de é dente verdade. e pronto. E, 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 às vezes e depois o, ele o pede outro, a metade do seu patrimônio. Não, não, tem, não, tem, não tem força emocional para dizer não. E está de boa fé. É, está de boa fé, não vai fazer nada. Eu, ele ou ela não vai fazer nada, não. A gente gosta, se gosta muito. Até um determinado momento, né? Depois a coisa... É, quando despenca, sempre alguém sai ferido, sempre alguém sai machucado, e aquele que sai machucado ou ferido busca principalmente na, na justiça, no, na forma de união, um modo de querer. Uma reparação, a, é, né? Uma Mas reparação, ela, ela, ele procurou... ainda que seja uma reparação sentimental. É, tá? ele procura reparação sentimental e ele ataca o patrimônio. Exatamente. Para ele poder ter algum tipo é, de reparação. Para ele se sentir exatamente. bem. Então, mas é muito importante. É um tema, sabe, Raul, que eu acho interessante, que deveria ser mais discutido, que as, os, os... E você trabalha com empresarial? Isso é importante para empresários. Sim, claro. Entendeu? Isso é muito importante para empresários. Então, você tem muitas empresas familiares. Então, o empresário... Você está namorando aquela moça? Tá. É só namoro. É só namoro. Então, é então só... vamos então, determinar. Vamos, vamos determinar aqui. Entendeu? Escrever e assinar. É, amiga, você é diretor aqui na empresa familiar. É? Ele é seu namorado ou ele convive? Ele é, ele é seu companheiro? Vamos determinar? Não é? Exatamente. Então, vamos dividir aqui para que... Isso evita discussões judiciais futuras Exatamente. e longas que nunca acabam. Exatamente, né? porque como tem a questão sucessória, na União Estável, essa pessoa vai ser herdeira das cotas da empresa. É, vai ser sempre uma confusão. Vai ser uma, uma confusão. confusão. E aí vem filhos, não tem filhos, tem filhos de outro casamento, enfim... É, é, é sempre bom. E tomara que agora, no novo Código Civil, que está um anteprojeto tramitando, lembrem de colocar isso, que eu acho que seria muito interessante. Ah, eu não me lembro de ter visto, porque eu já vi Ainda o projeto... Ainda com o título de namoro qualificado. É, exatamente. Né? Eu já vi o projeto, mas eu realmente eu não me lembro de ter visto essa parte do namoro. Eu vou olhar e te mando. Tá bom. E te mando. Porque são, são muitas páginas, são quase umas 300 páginas. E aí Sim, eu fui é vendo os assuntos mais corriqueiros. Sim. E aí a questão do namoro, eu não, não entrei. Mas eu vou dar uma lida que deve ter. Porque, assim, a, 
a, essa, essa equipe de juristas que está trabalhando na, no, no, no novo código, né? eles são bem modernos, eles têm ideias muito interessantes, são bem modernos e bem, bem técnicos. Né? Eles estão trazendo para o código... E são pessoas que conhecem o dia a dia da, da, isso, do judiciário e da advocacia isso, e sabem dos problemas que isso, ocorrem. Isso, exatamente. Então, eles estão trazendo muitas novidades, muita coisa da jurisprudência que já está pacificado. Então, você não vai ter mais que brigar, porque já está já tá tá pacificado lá. Então, põe na lei. Acabou. Acabou. Entendeu? Porque as situações, as relações mudaram. Doutora Larissa, muito obrigado. E Eu vamos que agradeço. Continuar, tá? E estamos sempre aqui à disposição para esses e outros assuntos. Da mesma forma, meu querido. Interessante. Sempre que você precisar, eu venho aqui para a gente conversar um pouquinho, tá trazer os assuntos. Obrigado.